डियर स्टूडेंट भिडियोते अलगोरिदिम सम्पर्क अलगोरिदिम कथाटी आस एल जिओ आर आई एस एम अलगोरिजिम ये कथाटी थे अलगोरिजिम एर मान हे सेट अफ इन्स्ट्रकशन टू परफर्म ए टास्क एर मान को टास्क के कमप्लीट करते गुजु सेट अफ इन्स्ट्रकशन जेटा फलो करते तो जो प्रपार डेफिनेशन आसाट इज एन अलगोरिदिम ना अलगोरिदिम इज ए फाइनइट सिकुएन्सड एवं ओल डिफाइंड नम्बर अफ इन्स्ट्रकशन तो एक नम्बर हो फाइनइट मान नम्बर अफ इन्स्ट्रकशन जो थे से फाइनइट टाइम होते द्वित हे सिकुएन्सड एक अर्डार थकते और तीन नम्बर हे ओल डिफाइंड जो प्रति इन्स्ट्रकशन बोझा जाए एम लिखते है जो लिखे से प्रत्येके बुझते टू सल्व ए पार्टिकुलार प्रब्लेम को प्रब्लेम के सल्व करारे यम धरण कि फाइनइट सिकुएन्सड ओल डिफाइंड इन्स्ट्रकशन इन एन एफिसियंट मैनार मीस जख कम्पिटारे रान करब तक कम कम्पिटारे मेमोरि यूज कर कम सीपिओ टाइम यूज कर एक्सिक्यूट करते से अलगोरिदिम बोल तो ह्वाट इज एन अलगोरिदिम ना कि नम्बर अफ इन्स्ट्रकशन से फाइनइट है वेल डिफाइंड परपर सजानो थे ए रखम सिकुएन्सड कलेेक्शन अफ फाइनइट वेल डिफाइंड इन्स्ट्रकशन जेटा को प्रब्लेम के सल्व कर पार्टिकुलार प्रब्लेम से जो होते मैट्रिक्सर गुण होते शर्टेस्ट पाथ होते कैप कलरिंग प्रब्लेम होते तो जेको प्रब्लेम के सल्व करारे कि सेट अफ इन्स्ट्रकशन जो इन एन एफिसियंट मैनार मीस कम्पिटार जो रान कर तक एफिसियंट जान है जैसे कम मेमोरि यूज कर कम टाइम मैं खूब फास्ट एक्सिक्यूट कर एफिसियंट अलगोरिदिम बोल तो एक अलगोरिदिम छा कैरेक्टरिस्टिक रही है से गो देख कैरेक्टरिस्टिक अफ एन अलगोरिदिम तो फार्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक से इनपुट एक अलगोरिदिम इनपुट थकते हुए नाओ थे धरती को अलगोरिदिम पाँच ए छय के छुप कर तो कीबोर्ड थे नार दरकार नहीं सी इक्ल टू पाँच प्लस छय लिखे दी पाँच और छय जो है सीते चले आसें ओके तो से ही अलगोरिदिम को बहरे थे इनपुट ने देर जन कोपन थे आर कि अलगोरिदिम होते दुटो नम्बर जो करब से दुटो नम्बर कख होते पाँच छय कख होते दस कूड़ी कख होते एक कोटी दो कोटी ओके से ही दुटो नम्बर आपके कीबोर्ड थे नीते कीबोर्ड थे नार पर ही से दुटो नम्बर के चुप करब तो से ही समय जो अलगोरिदिम लिखब तक क्योंकि से अलगोरिदिम दुटो इनपुट ने तो अलगोरिदिम जिरो इनपुट नीते परे और मोर दैन मोर अनेक इनपुट नीते परे ओके तो अलगोरिदिम इट मे टेक्स जिरो और मोर इनपुट द्वित जो कैरेक्टरिस्टिक रही है से आउटपुट अलगोरिदिम जख ही रान करब तक डेफिनेटलि को आउटपुट आसबे ओके जो एक्सिक्यूट कर भूल आउटपुट आसुक वर आसुक तो कि आउटपुट हमें पा से अलगोरिदिम तो से बला हे इट हेज एटलिस वन आउटपुट तृत्य कैरेक्टरिस्टिक हम डेफिनेटनेस जेटा बोलते इन्स्ट्रकशन ओल डिफाइंड है जैसे जे क्यों इन्स्ट्रकशन पढ़े बुझते परे जदि कम्पिटार सायन्सर झलरा जदि से अलगोरिदिम लिखे थे मैथामेटिक्स ऐले मेरा कैमिस्ट्री ऐले मेरा से बुझते परे तो डेफिनेटनेस मैं इच एंड एवरि इन्स्ट्रकशन शुड बी ओल डिफाइंड सो एनी ओन कैन अंडारस्टैंड दिस अलगोरिदिम क्लियरलि भेरि इजिली ओके चार नम्बर जो है फाइनइटनेस नम्बर अफ इन्स्ट्रकशन हम लिमिटेड होते हैं यह रकम न से अनेक इन्स्ट्रकशन चलाते ही जा चलाते ही जाता प्रब्लेम के सल्व करारे से प्रब्लेम से इन्स्ट्रकशन क्योंकि शेष हलो ना तो प्रब्लेम सल्व है ना ओके तो नम्बर अफ इन्स्ट्रकशन शुड भी फाइनइट फिफ्थ जो है एफेक्टिवनेस मान कम्पिटारे जो रिसोर्स रही है से रिसोर्सगुलो के जो कम यूज कर अलगोरिदिम रान तई बेटार से बोलो एफेक्टिव तो इट मास्ट टेक लेस अमाउंट अफ मेमोरि एंड लेस टाइम टू एक्सिक्यूट एंड अलगोरिदिम इन कम्पिटार तो दोटो जिन एक सीपिओ टाइम एवं मेमोरि 
স্পেস ওকে এই দুটো যেন অ্যালগরিদমটা এক্সিকিউট করার সময় যেন কম না তাহলে আমরা বলবো এফেক্টিভ অ্যালগরিদম তারপরে 6 নম্বর পয়েন্ট যেটা হচ্ছে জেনারেলিটি অ্যালগরিদমটা এমন ভাবে ডিজাইন করতে হবে যে যে কোনো ইনপুট দিই না কেন তার জন্য স্পেসিফিক একটা যেন আউটপুট থাকে ওকে যেমন আমি কোন একটা নাম্বারকে কোন একটা নাম্বার দিয়ে ভাগ করছি ধরছি এ কে বি দিয়ে ভাগ করছি দুটো নাম্বার আমি নিলাম পাঁচ আর দুই ওকে সি ইকুয়াল টু এ বাই বি যদি করি অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে কিন্তু এ আর বি এর মান এর মান ধরলাম পাঁচ আর বি এর মান যদি জিরো নেই তো বি এর মান যদি জিরো নেই তাহলে যে কোনো নাম্বারকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু কম্পিউটার করতে পারবে না ওকে তো সেটা সেইটার সময় সেই অ্যালগরিদম যখন ডিজাইন করব তখন আমাদের কিন্তু আগে থেকে লিখে দিতে হবে যে ইফ বি যদি ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু জিরো হয়ে থাকে তাহলে এই ভাগ ভাগ এই অপারেশনটা পসিবল নয় এই মেসেজটা দিয়ে দিতে হবে তো জেনারেলিটি কি বলছে জেনারেলি যে কোনো ইনপুটের জন্য যেন অ্যালগরিদমটা রান করে কোনো আনএক্সপেক্টেড ইনপুট যদি হয় তাকে তার জন্য কি আনসার আসার কথা কি রেজাল্ট দেওয়ার কথা সেটাও যেন ক্লিয়ারলি অ্যালগরিদমের মধ্যে দেওয়া থাকে তো এই হচ্ছে ছটা ক্যারেক্টারিস্টিক তো ইনপুট মানে অ্যালগোরিদম ইনপুট নিতেও পারে নাও নিতে পারে আউটপুট মানে একটা অ্যাটলিস্ট ওয়ান একটা আউটপুট আমরা পাবো ডেফিনাইটনেস মানে প্রতিটা ইনস্ট্রাকশান যেন ওয়েল ডিফাইন্ড হয় সবাই যেন বুঝতে পারে ফাইনাইটনেস মানে নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশান যেন ফাইনাইট হয় এফেক্টিভনেস মানে খুব কম মেমোরি এবং খুব কম সিপিউ টাইম নেবে এক্সিকিউট করার জন্য জেনারেলিটি মানে যে কোনো ইনপুটের জন্য এটা রান করতে পারে ওকে হোয়াট ইজ এডিটি অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ তো অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপটা কি না এমন একটা ডেটা টাইপ যেটা যে ডেটা টাইপটা আমরা ইউজ করলে কিভাবে মেমোরিতে জায়গা অ্যালোকেট করছে কি কি অপারেশন ওখানে রয়েছে কিভাবে সেই অপারেশনগুলো কাজ করছে সেইগুলো আমরা জানতে পারবো না আমরা জাস্ট ইউজ করতে পারবো যে মেমোরিটা ইউজ করতে পারবো জাস্ট একটা ভ্যালু ইনসার্ট হচ্ছে বা ডিলিট হচ্ছে এটা দেখতে পাবো কিন্তু কিভাবে হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো না তো সেইগুলোকে আমরা বলছি অ্যাবস্ট্রাক ডেটা টাইপ অ্যাবস্ট্রাকের মানেই হচ্ছে শো দ্য নেসেসারি থিংস অর এসেন্সিয়াল থিংস উইথাউট গিভিং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ডিটেলস যে কমপ্লেক্স যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কাজ হবে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে চাইছি না যেটা দরকার সেই অংশটা শুধু দেখতে চাইছি তো সেই জন্য এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট তো অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন হচ্ছে ক্লাস ওকে যে কোনো ক্লাস তো ক্লাস হচ্ছে কি না গ্রুপ অফ অবজেক্টের একটা স্পেসিফিকেশন অথবা বলতে পারি একটা ব্লু প্রিন্ট অফ গ্রুপ অফ অবজেক্টস তাহলে অবজেক্ট কি না অবজেক্ট হচ্ছে রান টাইম এন্টিটি এসব টেকনোলজি টার্ম যদি আমি বলি তাহলে বোঝা অসুবিধা হবে আমি সিম্পলি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি যে আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি চারটাসে ব্যাগ পেন ল্যাপটপ টেবিল চেয়ার মোবাইল ফোন সবগুলোকেই কিন্তু আমরা এক একটাকে অবজেক্ট বলছি এই প্রতিটা অবজেক্টের একটা একটা স্পেসিফিক ভ্যালু রয়েছে ধরছে একটা মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনের কোম্পানি কি তার রেট কত তাতে কত এমবি মেমোরি রয়েছে তার প্রসেসরের ফ্রিকুয়েন্সি কি সব কিন্তু একটা স্পেসিফিকেশন রয়েছে যখন একটা স্টুডেন্টকে বলবো তখন একটা পার্টিকুলার স্টুডেন্ট সেটা একটা অবজেক্ট তার ক্ষেত্রে কি এরকম ধরনের হবে সেই কোম্পানি কি তার রেট কত তার হচ্ছে র্যাম কত এই রকম ক্ষেত্রে হবে না সেটা মোবাইলের ক্ষেত্রে হয় তো স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে রোল কি নেম কি ডিপার্টমেন্ট কি তো প্রতিটা অবজেক্ট কিন্তু এক একটা গ্রুপের মধ্যে পড়ে যেমন অনেক মোবাইল ফোন একসঙ্গে আমরা বলবো মোবাইল অনেকগুলো স্টুডেন্টকে একসঙ্গে বলবো স্টুডেন্ট অনেকগুলো ব্যাগকে একসঙ্গে বলবো ব্যাগ সেই ব্যাগ স্টুডেন্ট অথবা মোবাইলকে আমরা বলছি ক্লাস এগুলো হচ্ছে স্পেসিফিকেশন ওই গ্রুপ অফ অবজেক্টকে স্পেসিফাই করার জন্য তো এই ক্লাসের মধ্যে কি রয়েছে না ক্লাসের মধ্যে দুটো জিনিস রয়েছে একটাকে বলেছি ডেটা মেম্বার একটাকে বলছি মেম্বার ফাংশন ডেটা মেম্বার কোনগুলো না ভ্যালুগুলোকে বোঝাচ্ছে একটা স্টুডেন্টের ভ্যালু কি কি না রোল নেম ডিপার্টমেন্ট এগুলো হচ্ছে স্টুডেন্টের ভ্যালু বোঝাচ্ছে আর ফাংশন কি কি না ওই ভ্যালুগুলো ঢোকানোর জন্য পুট ডেটা বা ওখান থেকে ভ্যালুগুলো কোনো একটা পার্টিকুলার স্টুডেন্টের ডেটা যদি আমি দেখতে চাই সেটা হচ্ছে গেট ডেটা বা আমি বলতে পারি সার্চ ডেটা কোনো একটা পার্টিকুলার স্টুডেন্টকে সার্চ করতে যাচ্ছি সার্চ ডেটা বা হতে পারে যে ক্যালকুলেট রেজাল্ট এগুলো হচ্ছে অপারেশন ওকে 
তো এই অপারেশন গুলো হচ্ছে যেগুলোকে আমরা বলছি মেম্বার ফাংশন ওকে তো সেট অফ ডেটা এন্ড সেট অফ মেম্বার ফাংশন বা অপারেশন এই দুটো রাপিং আপ হয়ে একসঙ্গে জুড়ে একটা ক্যাপসুলের মতো একটা ক্যাপসুলের মধ্যে যেমন আমরা যেমন বাইন্ডিং করছি তো এনক্যাপসুলেট হয়ে গিয়ে যেটাকে আমরা বলছি ক্লাস ওকে তো ধরছি কোন একটা স্টুডেন্টে কিছু ভ্যালু রয়েছে রোল নেম ডিপার্টমেন্ট আর তার ফাংশন রয়েছে গেট ডেটা পুট ডেটা গেট রেজাল্ট এই ফাংশনগুলো রয়েছে তো সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ক্লাসের হচ্ছে কি প্রপার্টিস বা ক্যারেক্টারিস্টিক এবার কোনো একটা অবজেক্ট তৈরি করছি আমি স্টুডেন্ট ক্লাসের ওকে তো আমি কি করব না স্টুডেন্ট স্পেস অবজেক্ট তো ওই অবজেক্টটা হয়ে যাবে স্টুডেন্ট ক্লাসের তাহলে ওই অবজেক্টের মধ্যে আমি রোল নেম ডিপার্টমেন্টই আমি স্টোর করতে পারবো তো ও বি জে ডট পুট ডেটা যখন বলবো তখন ডেটা নেবে আবার যখন ও বি জে ডট গেট ডেটা মানে ওই অবজেক্টের মধ্যে যে ডেটাগুলো আছে সেটা যখন ডিসপ্লে করতে চাইছি তখন হচ্ছে গেট ডেটা তো এই পুট ডেটা গেট ডেটা এগুলো হচ্ছে অপারেশন ওই ডেটাগুলোকে নিয়ে কাজ করার জন্য ওকে তো এই যে অপারেশনগুলো হবে তাতে কি অ্যালগোরদিম ইউজ করা হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা আনুন শুধু আমরা লিখব কি স্টুডেন্ট ও বি জে ও বি জে ডট বলে ফাংশান দিয়ে দেবো সেই ফাংশানগুলো কাজ করবে কিভাবে কাজ করছে আমার দেখার দরকার নেই কাজটা শুধু হয়ে যাবে এটা হচ্ছে পুরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি শুধু ও বি জে ডট বলে ফাংশান নেম দিয়ে দেবো বা অপারেশনটা দিয়ে দেবো আমার সেই কাজটা হয়ে যাবে সেই জন্যই বলছে এটা অ্যাপস্টাক মানে যতটুকু দরকার ততটুকু আমাদের দেখাচ্ছে যে তুমি শুধু ইউজ করো কিন্তু কিভাবে হচ্ছে সেটা জানার দরকার নেই সেই জন্যই আসছে অ্যাপস্টাক ডেটা টাইপ ওকে তো এখানে কি বলছে এটা কি না টাইপ অফ অবজেক্ট হুজ বিহেভিয়ার ইজ ডিফাইন্ড বাই সেট অফ ভ্যালুজ ওকে যেগুলো সেট অফ ভ্যালু বলছি যে স্টুডেন্ট ভ্যালু কি কি না রোল নম্বর নেম ডিপার্টমেন্ট আর সেট অফ অপারেশন মানে গেট ডেটা পুট ডেটা গেট রেজাল্ট এইগুলোকে আমরা বলছি দ্য ডেফিনেশন অফ এডিটি অনলি মেনশান্ড হোয়াট কি ডেফিনেশন এডিটিতে কি ডেফিনেশন রয়েছে না অপারেশনস আর টু বি পারফর্ম কি অপারেশন বাট নট হাউ দ্য দিস অপারেশন উইল বি ইমপ্লিমেন্টেড কিভাবে অপারেশনটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে সেটা দেখাবে না ইট ডাজ নট স্পেসিফাই হাউ ডেটা উইল বি অর্গানাইজড ইন মেমোরি মেমোরিতে কিভাবে ডেটাগুলো স্টোর হচ্ছে সেইগুলো জানার দরকার নেই আমি শুধু লিখি ইন্ট এ বলে যখনই লিখব এ দু বাইড মেমোরি জায়গা অ্যালোকেট করবে ওকে সেটা কোথায় জায়গা অ্যালোকেট করবে এবং তাতে কি ভ্যালু স্টোর হবে সেটা কিন্তু আমাদেরকে বলে দিয়েছে আমরা ইউজ করার জন্য কিন্তু কিভাবে জায়গা অ্যালোকেট করছে সেটা কিন্তু আমাদের অজানা তো সেটাকে আমরা বলছি অ্যাপস্ট্রাক্ট ইট ডাজ নট স্পেসিফাই হাউ দ্য ডেটা উইল বি অর্গানাইজড ইন মেমোরি অ্যান্ড হোয়াট অ্যালগোরদিম উইল বি ইউজ টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য অপারেশন কি অ্যালগোরদিম ইউজ হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের জানাবে না ইট ইজ কল্ড অ্যাপস্ট্রাক্ট বিকজ ইট গিভস অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভিউ এটা হচ্ছে জাস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টেশন যাই হোক না কেন তারা স্বাধীন তারা চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু আমার যা কাজটা সেটা কিন্তু আমি করে নিতে পারবো ওকে এক্সাম্পল বলছে স্ট্যাক আর কিউ এই দুটোকে আমরা বলছি অ্যাপস্ট্রাক ডেটা টাইপ এই দুটো না অসংখ্য অ্যাপস্ট্রাক ডেটা টাইপ রয়েছে তো এখানে দুটো এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে তো আমি বললাম যে স্ট্যাক অভিজে বলে লিখলাম তো অভিজে হচ্ছে স্ট্যাক টাইপের একটা অবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে স্ট্যাক ক্লাসের একটা অবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে এই অভিজের মধ্যে কী কী ইনফরমেশান রাখতে পারি না একটা স্ট্যাকের সাইজ কত এই স্ট্যাকের মধ্যে টপ টপ যে টপ যে পজিশান সেই পজিশানটা কত এই স্ট্যাকের নামটা কি সেগুলো আমরা কিন্তু জানতে পারবো সেইগুলো আমি দিতে পারবো এবং সেখান থেকে আমি অভিজে ডট পুস ও বিজে ডট পপ মানে ও বিজে ডট পুস পুস হচ্ছে একটা অপারেশন ওই অবজেক্টের মধ্যে আমি পুস করতে পারি কোনো একটা এলিমেন্টকে আবার ও বিজে ডট পপ মানে কোনো একটা এলিমেন্টকে ডিলিট করতে পারি তো ও বিজে ডট পুস ও বিজে ডট পপ এইভাবে লিখলেই কিন্তু একটা ইনসার্ট হয়ে যাবে একটা একটা নাম্বার ডিলিট হয়ে যাবে সেটা কিভাবে হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাপস্ট্রাক্ট ব্যাপার সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ বা এডিটি হোয়াট ইজ সিউডো কোড ওকে সিউডো নট পি সিউডো এটা হচ্ছে সিউডো কোড সিউডো কোড কি না অ্যালগোরিদিম লেখার জন্যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইউজ করে থাকি সেটা প্রপার ইংলিশ নয় প্রপার ম্যাথামেটিক্যাল নোটেশানও নয় ওকে তো দুটো মিলিয়ে এক ধরনের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে থাকি সেটাকে আমরা বলছি সিউডো কোড যেটা কিছুই নয় একটা ইনফরমাল হাই লেভেল ডিসক্রিপশান অর ম্যাথামেটিক্যাল নোটেশান টু রাইট অ্যান্ড অ্যালগোরিদিম অ্যালগোরিদমকে লেখার জন্য এরকম একটা ইনফরমাল হাই লেভেল ডিসক্রিপশানকে আমরা বলছি সিউডো কোড কেন এটাকে ইউজ করা হচ্ছে না যখন 
অ্যালগোরিদম যারা কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট তারা অ্যালগোরিদম লিখতে জানে তারা তারা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং জানে তো তারা প্রোগ্রামিং করে যে কোনো প্রবলেমকে সলভ করতে পারবে কিন্তু যারা কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্স বা ম্যাথামেটিক্সের লোক বা লিটারেচারের লোক তারা যদি কোনো একটা প্রবলেমকে সলভ করার জন্য কোনো স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস বলে তো তারা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে গোটা বিশ্বকে যে তারা কিভাবে সলিউশনটা করেছে তো তার স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে দেখাবে তো অ্যালগোরিদমের সাহায্যে তো যাদের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং জানে না তাদের জন্যেই কিন্তু এই সিউডো কোড ইউজ হয়েছে তো এর অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি না কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ছাড়াই কিন্তু আমরা সিউডো কোড দিয়ে অ্যালগোরিদম আমরা ইউজ অ্যালগোরিদম লিখতে পারি আর এই অ্যালগোরিদমটা আমরা যখন পেন খাতাতে লিখবো সেটা ইজিলি মডিফাই করা যায় ওকে আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানার দরকার নেই অ্যালগোরিদম লিখতে গেলে ওকে ডিসঅ্যাডভান্টেজ কী রয়েছে না এটা কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে অ্যালগোরিদম লেখাটা তো কোনো একটা এমপ্লয়ি কোনো একটা কোম্পানির জন্য কোনো একটা প্রবলেমের জন্য যদি কোনো একটা অ্যালগোরিদম লিখে থাকে সে যদি সেই কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে চলে যায় অন্য আর একটা কোম্পানি থেকে যদি কোনো একটা স্টু ছেলে যদি সেখানে সেই অ্যালগোরিদমটা দেখে সে কিন্তু ইজিলি বুঝতে পারবে না কারণ কোম্পানি টু কোম্পানি এর ভ্যারি করে কারণ এর কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান রুল নেই অ্যালগোরিদম লেখার জন্য দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে না কিছু অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান কিন্তু লিখতে হয় আমরা শুধু একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিই না থার্ড প্যাকেটের মধ্যে আমরা কিছু ইনস্ট্রাকশন দিই যেমন লুপ শেষ হচ্ছে বা ইফেলস কন্ডিশন শেষ হচ্ছে বা ইনিসিয়ালাইজেশন হচ্ছে তো আমরা থার্ড প্যাকেটের মধ্যে কিছু এক্সট্রা ডকুমেন্টেশন আমরা দিই তো অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে এক্সট্রা ডকুমেন্টেশন লিখতে হয় ওকে তারপর অ্যালগোরিদম তৃতীয় যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে যে অ্যালগোরিদম যখন লিখব তখন মানে আমরা কিন্তু এতে এরর আছে কি না আদৌ রান করবে কিনা সেটা জানতে পারছে না কারণ কম্পিউটারের মধ্যে রান হচ্ছে না আমরা তো খাতায় লিখছি তো তাতে ভুল থাকতেই পারে তো আমরা কিন্তু এরর চেক করতে পাচ্ছি না ওকে তো এগুলো হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে মেন যেগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ ওকে কমপ্লেক্সিটি অফ অফ অ্যান অ্যালগোরিদম তো কমপ্লেক্সিটি বলতে কী বোঝাচ্ছে না একটা অ্যালগোরিদম সেটা যখন কম্পিউটার মেমোরিতে রান করবে কম্পিউটারে যখন রান করবে তখন কতটা কম্পিউটারের মেমোরি নেবে কতটা কম্পিউটারের সিপিউ টাইম নেবে সেটাকে আমরা কমপ্লেক্সিটি বলছি তো দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটি একটা হচ্ছে স্পেস কমপ্লেক্সিটি টাইম কমপ্লেক্সিটি মানে হচ্ছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইজ নিডেড টু এক্সিকিউট অ্যান অ্যালগোরিদম ইন এ কম্পিউটার যতটা টাইম লাগবে এক্সিকিউট করতে সেই টাইমটাকে বলা হচ্ছে আর স্পেস কমপ্লেক্সিটি কতটা মেমোরি ইউনিট লাগছে ওই অ্যালগোরিদমটা এক্সিকিউট করতে কম্পিউটারের তো সেটাকে আমরা হচ্ছে স্পেস কমপ্লেক্সিটি ওকে এই কমপ্লেক্সিটিগুলোকে যে যে নোটেশান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে অ্যাসিম টোটিক নোটেশান অ্যাসিম টোটিক নোটেশান দিয়ে আমরা যে কোনো কমপ্লেক্সিটি অ্যালগোরিদমের আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যেটার যেটা যেমন হচ্ছে পপুলার অ্যাসিম টোটিক নোটেশান যেমন বিগ ও নোটেশান এটা দিয়ে আমরা কমপ্লেক্সিটি মেজার করে থাকি সরি তো স্পেস টাইম অ্যান্ড স্পেস কমপ্লেক্সিটি কাকে বলে ডেফিনেশন কিন্তু আছে সরি তো টাইম কমপ্লেক্সিটি বলছে না দ্য অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইজ নিডেড টু এক্সিকিউট অ্যান অ্যালগোরিদম আর স্পেস কমপ্লেক্সি বলছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি ইজ নিডেড টু এক্সিকিউট অ্যান অ্যালগোরিদম ওকে তো এই হচ্ছে পাঁচখানে অ্যাসিমটোটিক নোটেশন রয়েছে যার দ্বারা কিন্তু কোনো অ্যালগোরিদমের কমপ্লেক্সিটি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি বিগ ও নোটেশান স্মল ও নোটেশান বিগ ওমেগা নোটেশান স্মল ওমেগা নোটেশান আর হচ্ছে থিটা নোটেশান এগুলো হচ্ছে কমন অ্যাসিমটোটিক নোটেশান টু রিপ্রেজেন্ট দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ অ্যান অ্যালগোরিদম এর মধ্যে যেটা খুব কমন যেটা পড়ে সেটা হচ্ছে বিগো নোটেশন বিগো নোটেশনের কি না একটা ফর্মাল মানে একটা আছে থিওরিটিক্যাল ডেফিনেশন রয়েছে একটা ফর্মাল ডেফিনেশন রয়েছে এই বিগো নোটেশন হচ্ছে কি না কোনো একটা অ্যালগোরিদমের ম্যাক্সিমাম কত টাইম লাগতে পারে সেই টাইমটাকে মেজার করে ধরছি দশখানা এলিমেন্ট রয়েছে দশখানা এলিমেন্টের মধ্যে কোনো একটা এলিমেন্ট আমি সার্চ করতে চাইছি যে দশখানা এলিমেন্টের মধ্যে কোনো একটা এলিমেন্ট আছে কি এখানে তো দেখলাম যে প্রথমে যে এলিমেন্টটা আছে সেটাই প্রথমে সার্চ করতে গিয়ে দেখলাম সেটাই পেয়ে গেলাম ওকে তাহলে টাইম কমপ্লিট করতো না বিগো ওয়ান ওকে এক ওকে কিন্তু যদি সেখানে সেই নাম্বারটা না থাকে তাহলে আমাকে সবগুলো সার্চ করে করে যেতে হবে ওকে সবগুলো সার্চ করে দেখলাম যে না এর মধ্যে কোনো এলিমেন্ট নেই তো তখন ম্যাক্সিমাম কত টাইম লাগতে পারে না দশ ইউনিট অফ টাইম ওকে তো যদি এটা একশো খানা নাম্বার হয় তাহলে একশো ইউনিট অফ টাইম তো এই একশো বা দশ এগুলোকে বলছি এন মানে নাম্বার অফ আইটেম তার উপরে ডিপেন্ড করছে কতটা লাগবে তো ম্যাক্সিমাম কত লাগতে পারে না বিগো এন ওকে তো কোনো একটা লিনিয়ার সার্চের পরপর আমি যদি সার্চ করে যাই তার টাইম কমপ্লিক্স হচ্ছে ভিগো এন তো ভিগো দিয়ে কেন রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে না ম্যাক্সিমাম কত টাইম
তো রেড কালার দিয়ে যেটা লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে এন এর উপর ডিপেন্ড করছে এফ এনটা কত টাইম লাগছে ওকে তো কোন একটা টাইম এর পর যেটা কে ওকে কে এর পর মানে এন এর ভ্যালু যখন কে এর থেকে বেশি বা ইকুয়াল টু তার পর থেকে কিন্তু ব্লু লাইনটার নিচে সবসময় রেড লাইনটা রয়েছে ওকে এই ব্লু লাইনটা হচ্ছে সি জি এন এটাকে আমরা বিগ নোটেশন বলছি যে এর থেকে কিন্তু কম অথবা ইকুয়াল টু টাইম লাগতে পারে তো এফ এন হচ্ছে কি না বিগো জি বিগো জি অফ এন যেখানে এইটাকে স্যাটিসফাই করতে হবে মানে জিরোর থেকে সবসময় এফ এনটাকে বড় অথবা ইকুয়াল টু হতে হবে এবং এফ এন এর মানটা সিজি এন এর থেকে এই যে সিজি এন রয়েছে তার থেকে ছোট অথবা ইকুয়াল টু হতে হবে কখন না যখন কে এর মান এন এর মান কে এর থেকে বেশি অথবা ইকুয়াল টু হবে কে এর আগে পর্যন্ত কিন্তু বুঝতে বুঝতে পারা যাচ্ছে না যেমন এন এর মানটা আমি এক করলাম দেখছি যে এফ এনটা বাড়ছে তারপরে দেখছি কে এর মান দুই করলাম যে কমছে কমতে কমতে দেখছি এফ এনটা আরও কমে গেছে এন এর মানটা বাড়াচ্ছি তারপর দেখছি আবার বাড়ছে কমছে এরকমভাবে হচ্ছে তো কোনো একটা টাইমের পর থেকে মানে কে এর পর থেকে দেখবো যে এফ এনটা সবসময় সিজি এন এর নিচে থাকবে তো এই সিজি এনটাকে আমরা বলছি ভিগো মানে ম্যাক্সিমাম কত টাইম লাগতে পারে সেটাকে বোঝাচ্ছে তো এটা হচ্ছে ভিগো নোটেশন তো ভিগো নোটেশনে আমরা যদি কম্পারিশন করি যে কোনো একটা অ্যালগোরিদিমের কোন একটা অ্যালগোরিদিম দেখলাম যে তার কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে ভিগো লগ ইন আবার কোনো একটা অ্যালগোরিদমে দেখছি ভিগো এন স্কোয়ার তো কোনটা এফিসিয়েন্ট কোনটা এফিসিয়েন্ট নয় তো সেটা এইটা দেখেই বোঝা যাবে যে এটা হচ্ছে সব থেকে কম টাইম তারপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা যা মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্সপোনেন্ট পার্ট মানে টু টু দি পার এন বা থ্রি টু দি পার এন এক্সপোনেন্সিয়াল এক্সপোনেন্সিয়ালই বাড়বে এটা ওকে তো কোনো একটা প্রবলেমকে সলভ করার জন্য হচ্ছে দুটো স্টুডেন্ট দুটো অ্যালগোরিদম তৈরি করেছে একজনের টাইম কমপ্লেক্সিটি লাগছে হচ্ছে ভিগো লগ এন আর একজনের হচ্ছে ভিগো এন স্কোয়ার তো এনের মান কত না ডেটা আইটেম ধরছে যে একশোখানা ডেটা আইটেম রয়েছে তো সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য একটা স্টুডেন্টের তার অ্যালগোরিদম হচ্ছে ভিগো লগ এন তো ভিগো লগ এন মানে ভিগো লগ হান্ড্রেড তো মানে দশ ওকে দশ ইউনিট টাইম লাগছে আর এখানে ভিগো হান্ড্রেড স্কোয়ার মানে এটা হচ্ছে দশ হাজার ইউনিট টাইম লাগছে ওকে তো এর এটা অলওয়েজ এর থেকে বেটার তাহলে যে টাইম কমপ্লেক্স যার যে অ্যালগোরিদম টাইম কমপ্লেক্সে বিগো লগ এন সেই এটা বেটার দেন বিগো এন স্কোয়ার এর থেকে ওকে তো এর থেকে এটা বেটার এটা থেকে এটা বেটার তো এইগুলো হচ্ছে বেটার হয়ে হয়ে খারাপ এর দিকে যাচ্ছে এটা একদম এক্সপোনেন্সিয়াল এটা সব থেকে খারাপ ওকে আচ্ছা ভেরিয়াস অ্যালগোরিদম ডিজাইন টেকনিক তো অ্যালগোরিদমকে ডিজাইন করতে গেলে কিছু টেকনিক রয়েছে সেই টেকনিকগুলো আমরা ফলো করে থাকি কমপ্লেক্স যখন অ্যালগোরিদমে হয় সেগুলোকে সলভ করার জন্য ওকে তার মধ্যে যেগুলো কমন রয়েছে সেগুলো হচ্ছে এই কটা তো ডিভাইড অ্যান্ড কনকিউর মেথড এটা কীরকম ধরনের না বিশাল বড় একটা প্রবলেম রয়েছে সেটা ছোটো ছোটো ভাগে ভেঙে দিলাম সেই ছোটো ছোটো এক একটা যে প্রবলেম রয়েছে সেইটাকে কনকিউর করলাম সেইটাকে সলভ করলাম তারপরে সেটাকে মার্চ করে দিলাম বা সলিউশনটা হয়ে গেল তো বড় প্রবলেমকে ছোটো ছোটো ভাগে ভেঙে মানে ডিভাইড করে দিয়ে তারপরে সলভ করা কনকিউর করা সেটাকে মার্চ করা সেই টাইপের টেকনিক যেটা আছে সেটাকে আমরা বলছি ডিভাইড অ্যান্ড কনকিউর মেথড এগুলো কোন কোন অ্যালগোরিদিম ফলো করে যেমন কুইক শর্ট মার্চ শর্ট বাইনারি শর্ট এই সব টেকনিকগুলো কিন্তু ডিভাইড অ্যান্ড কনকিউর মেথড ফলো করে থাকে গ্রিডি মেথড এটা মানে চালাকি একটা মেথড শর্টেজ পাল প্রবলেম বা ন্যাপসাক প্রবলেম যেগুলো আছে ন্যাপসাক অ্যালগোরিদিম তো সেখানে আমরা গ্রিডি মেথড ফলো করে থাকি একটু চালাকি টাইপের মেথড ডাইনামিক প্রোগ্রামিং যেখানে ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম একটা সেলসম্যান একটা গ্রামে ট্রাভেল করবে কোন পথ দিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে শর্টেজ পথ হবে একটা গ্রামকে দুবার ভিজিট করবে না বা বিএফএস যে ডিএফএস যেগুলো রয়েছে সেই প্রবলেমগুলোকে সলভ করার জন্য আমরা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ইউজ করে থাকি ব্যাক ট্র্যাক ট্র্যাকিং যে গ্রাফ কালারিং প্রবলেম তো হচ্ছে ইন্ডিয়ার যে ম্যাপ রয়েছে সমস্ত স্টেটগুলোকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার দেওয়া হবে কিন্তু আমার কাছে তিনটে কালার রয়েছে একটা স্টেটের যদি আমি রেড কালার দিই তার পরে স্টেটে কিন্তু গ্রিন কালার দিলাম তার সেই স্টেটের সঙ্গে যদি অন্য একটা স্টেট থাকে তাকে আমি অরেঞ্জ কালার দিলাম ওকে তারপরে যে স্টেটগুলো রয়েছে সেই কালারগুলো কীরকম হবে যাতে দুটো স্টেট একসঙ্গে যারা আছে তাদের দুটো সেম কালার হবে না তো সেই টাইপের প্রবলেমগুলো ব্যাক ট্র্যাকিং দিয়ে আমরা করি ওকে অথবা এন কুইন প্রবলেম যে এন খানা যখন এন কুইন রয়েছে মানে আমরা যখন শেখার একটা বক্সের মধ্যে যখন নখানা গুটি আছে নখানা শেখার বক্স রয়েছে সেখানে আমরা গুটিগুলো যে সাজাই ওয়ান টু থ্রি করে বা সেখানে একটা কুইনের ছবি আঁকা আছে সেই কুইনগুলোকে একটু সাজাবো সেটা কম্পিউটার সাহায্যে আমরা যদি করি তখন ব্যাক ট্র্যাকিং আমরা ফলো করবো ব্রাঞ্চ অ্যান্ড ব্রাউন্ড ব্রাঞ্চ করা এবং বাউন্ডিং করা এটা হচ্ছে ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম একটা এক্সাম্পল যেখানে এই প্রবলেমগুলোকে আমরা এই
ঘুরতে থাকবে এবার যখন কন্ডিশনটা ফলস হবে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে তো আয়ের মান জিরোর জন্য কিছু কাজ হবে আয়ের মান ওয়ানের জন্য কিছু কাজ হবে আয়ের মান টু এর জন্য কিছু কাজ হবে এইভাবে ইটারেটিভলি কাজ হয়ে হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে ইটারেটিভ মেথড আর রিকার্সিভ মেথড কী হচ্ছে যখন একটা ফাংশান সে নিজে নিজেকেই কল করতে থাকবে একটা ফাংশান তার ডেফিনেশনের মধ্যে সে নিজেকে নিজেকেই কল করছে তাহলে কী হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি রিকার্সিভ মেথড মানে হোয়েন এ ফাংশান কলস ইটস সেলফ দ্যাট ইজ কল রিকার্সিভ এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে মেন বলে একটা ফাংশান রয়েছে তো মেনের ভেতরে আমরা প্রিন্টে হাই বলে লিখেছি তো প্রিন্টে হাই ডেফিনেটলি হাই বলে একটা মেসেজ প্রিন্ট হবে তারপর মেন বলে লেখা রয়েছে মেন নিজে নিজেকেই কল করবে ওকে তো মেন যখন নিজে নিজেকেই কল করবে তাহলে হাই বারবার রান হবে এবং হাইটা ইনফাইনাইট টাইম কিন্তু প্রিন্ট হয়ে থাকবে তো মেন ফাংশান নিজে নিজেকেই কল করছে তো একটা ফাংশান যে নিজে নিজেকেই কল করবে তাকে আমরা বলবো রিকার্সিভ ফাংশান ওকে তো অ্যাডভান্টেজ অফ রিকার্সিভ ফাংশন বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কী কী রয়েছে না অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা শর্ট কোড হয় ছোটো কোড হয় বুঝতে সুবিধা হয় কমপ্লেক্স কম হয় আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে রিকার্সান কিন্তু স্ট্যাক ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করে থাকে স্ট্যাক ডেটা স্ট্রাকচার কী করে না স্ট্যাক ডেটা স্ট্রাকচার প্রচুর মেমোরি নিয়ে নেয় যেমন দশের ফ্যাক্টোরিয়াল যদি বের করি দশের ফ্যাক্টোরিয়াল যদি আমি রিকার্সান দিয়ে ইউজ করে থাকি দশ খালা মেমোরি ব্লক কিন্তু ইউজ করবে যদি আমি একশোর ফ্যাক্টোরিয়াল বের করি একশো খানা মেমোরি ব্লক ইউজ করবে তো এটা এনের উপর ডিপেন্ড করছে মানে একটা ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করছে কতটা মেমোরি ইউজ করবে তো টাইম কমপ্লেক্সিটি কিন্তু বিগ ওয়েন ওকে স্পেস কমপ্লেক্সিটি কিন্তু বিগ ওয়েন মানে প্রচুর স্পেস লাগছে এতে মেমোরি স্পেস তো যেখানেই আমরা স্ট্যাক ইউজ করব সেখানেই কিন্তু মেমোরি ইনএফিসিয়েন্ট প্রোগ্রাম হবে তো স্ট্যাক রিকার্সান স্ট্যাক ইউজ করে থাকে সেই জন্য রিকার্সান হচ্ছে মেমোরি ইনএফিসিয়েন্ট নট এফিসিয়েন্ট মেমোরি ইনএফিসিয়েন্ট এটা হচ্ছে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর দু নম্বর মেমোরিকে অ্যাক্সেস করার জন্য কিন্তু মেমোরি অ্যাক্সেস টাইম বেশি লাগবে তো তার জন্য কিন্তু টাইমও বেশি লেগে যায় ওকে What is the data structure used for uh, used to perform recursion? Recursion ke use kora chonne kum data structure use kora hoi. Jeta ami aagai bole chhi jeta hoche stack data structure use kore. Eta je technique use kora tan naam hoche leaf o last in first out. Je last e asbe she pothu me out hobe. To last in first out eta ke aamra boli stack. To sehi data structure kintu recursion e recursion follow kore thakya. To ekhane tinti aami example diye chhi je recursive algorithm ki bhaabe aamra likbo. তো যদি আমরা এক্স টু দি পার ওয়াই এটাকে ক্যালকুলেট করতে থাকি তো এক্স আর ওয়াইয়ের মান আমি দেবো সো এক্স আর ওয়াই এক্স টু দি পার ওয়াই বের করে এটা রিটার্ন করবে একটা ভ্যালু তো এটা একটা ফাংশান পাওয়ার তো এখানে একটা পাওয়ার রয়েছে পাওয়ার পাওয়ারকে কল করছে তো রিকার্সি ফাংশান হয়ে গেল এটা ওকে এক্স আর ওয়ায়ের মান ধরছি এক্সের মান দুই ওয়ার মান তিন তো এক্সের মান যদি দুই হয় তাহলে ওকে এক্সের মান দুই আর ওয়ার মান হচ্ছে তিন বললাম তো ওয়ার মান কি প্রথমে জিরো না তাহলে রিটার্ন ওয়ান করবে না এলস পাটে আসবে তারপর রিটার্ন এক্স স্টার বলে পাওয়ার রয়েছে তো এখানে একটা বালতির মতো একটা কি রয়েছে না একটা স্টাক রয়েছে তো বালতিতে কি ঢুকবে প্রথমে না এক্সের মানটা তো দুই ঢুকবে তারপরে কি স্টার কি অপারেশন হবে না গুণ তারপর পাওয়ার নিজে নিজেকেই কল করছে তো এক্সের মান এক্সে এখানে কপি হবে ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখানে ওয়ায়ের মানটা কপি হবে তো ওয়ায়ের মান তিন ছিল এখন ওয়াই তিন মাইনাস ওয়ান মানে দুই তো পরের বারে ওয়ায়ার মান কত হবে না দুই হয়ে যাবে তো এক্সের মানও দুই ওয়ায়ার মানও দুই তার পরের বারে যখন এটা রান করবে তখন আবার একটা এক্স মানে আবার একটা স্ট্যাকের মধ্যে আবার একটা দুই ঢুকে যাবে তারপরে পাওয়ার আবার লেখা রয়েছে এটা তাহলে দুই এটা দুই মাইনাস ওয়ান মানে এক তো দুই আর এক তারপরে এখানে আসবে আবার কিন্তু একটা দুই ইনসার্ট হবে স্ট্যাকের মধ্যে তারপরে আবার পাওয়ার কল করা হচ্ছে তো এক্সের মান দুই ওয়ার মান জিরো তো ওয়ার মান ইকুয়াল টুকুল জিরো তো রিটার্ন ওয়ান তখন স্ট্যাকের মধ্যে যা ভ্যালুগুলো ছিল তো ক কবার ভ্যালু ঢুকেছে না তিনবার ঢুকেছে দুই তারপরে দুই তারপরে দুই তো কি অপারেশন এখানে লেখা রয়েছে না এখানে স্টার লেখা রয়েছে তার মানে এটা গুণ হবে তাহলে দুই গুণিত দুই গুণিত দুই তাহলে কত হচ্ছে না আট তো এটা যদি প্লাস চিহ্ন থাকতো তাহলে দুই প্লাস দুই প্লাস দুই মানে এটা ছয় হতো ওকে তো এইভাবে আমরা এক্স টু দি পার ওয়াই ক্যালকুলেট করতে পারি রিকার্সি মেথডে ওকে দ্বিতীয় হচ্ছে ফিবোনেকি সিরিজ যদি আমরা করতে চাই রিকার্সি মেথডে ফিবোনেকি সিরিজ হচ্ছে কি না যে কোনো নাম্বার তার আগের যে দুটো নাম্বার রয়েছে তার নাম্বারে যোগ ফল বোঝায় এটাকে তো এরকম ধরনের যে সিরিজ থাকবে সেটাকে আমরা বলছি ফিবোনেকি সিরিজ যেমন জিরো আর ওয়ান ধরছি প্রথম দুটো নাম্বার তো জিরো ওয়ানকে যোগ করলে কি হচ্ছে না এক হবে তো তার পরের নাম্বারটা হচ্ছে এক তার পরের নাম্বারটা কি হবে না তার আগে যে নাম্বার আছে ওয়ান আর ওয়ান সেই দুটো যোগ করে হবে দুই তো এইগুলো আমরা ফিবোনেকি সিরিজ বলছি তো এনের মান যে কতগুলো এরকম টার্ম ডিসপ্লে করবে তো এনের মান যদি জিরো বা ওয়ান হয় তাহলে রিটার্ন করবে এক আর না হলে এখানে
তো এন এর মান যদি জিরো হতো জিরো ফ্যাক্টরি হচ্ছে ওয়ান এটা ওয়ান রিটার্ন করতো কিন্তু এন এর মান জিরো নয় এখানে পাঁচ তাহলে পাঁচ স্টার তো আমার কি হবে না একটা বালতির মধ্যে মানে এটা একটা স্ট্যাক স্ট্যাকের মধ্যে পাঁচ স্টোর হবে তারপর ফ্যাক্ট ইন মাইনাস ওয়ান তাহলে পরের বারে এন এর মানটা কত না এটা যদি পাঁচ থাকতো তাহলে পাঁচ মাইনাস ওয়ান মানে পরের বারে এন এর মানটা চার তারপরে বারে এন এর মান তিন তারপর দুই তারপরে এক তারপর জিরো তারপর এখান থেকে রিটার্ন করবে তাহলে এটা কতবার ঘুরবে না পাঁচবার ঘুরবে তার প্রথমে স্ট্যাকেতে পাঁচ স্টোর হবে তারপর চার তারপর তিন তারপর দুই তারপর এক যখন এখান থেকে রিটার্ন হয়ে চলে যাচ্ছে তখন ওইটা ক্যালকুলেট হয়ে যাবে কি রয়েছে এখানে গুণ চিহ্ন রয়েছে তাহলে পাঁচ গুণিত চার গুণিত তিন গুণিত দুই গুণিত এক টোটাল একশো কুড়ি রিটার্ন করবে তো এইভাবে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে পারি রিকার্সিভ মেথডে ওকে ইটার ইটারেটিভ মেথড আর রিকার্সিভ মেথডের মধ্যে পার্থক্যতা তো ইটারেটিভ মেথড কী বললাম না একটা কন্ডিশনের উপর বেশ করে কিছু ইনস্ট্রাকশান এক্সিকিউট হবে আর রিকার্সান মেথড হচ্ছে কি না যে একটা একটা প্রসেস যেটা ডিফাইন করছে নিজেই নিজেই নিজেকেই ডিফাইন করছে তো সেইটাকে আমরা বলছি রিকার্সান মেথড মানে ইটারেটিভ মেথড হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান এক্সিকিউট করে করে যাবে আর রিকার্সিভ মেথড হচ্ছে একটা ফাংশান নিজে নিজেকেই কল করে এক্সিকিউট করে যাবে ইটারেটিভ মেথড হচ্ছে টাইম এফিসিয়েন্ট রিকার্সিভ মেথড হচ্ছে টাইম ইন এফিসিয়েন্ট ইটারেটিভ মেথড হচ্ছে প্রচুর মেমোরি ইউজ করে থাকে এই কম মেমোরি ইউজ করে থাকে রিকার্সিভ মেথড স্ট্যাক ইউজ করার জন্য বেশি মেমোরি ইউজ করে থাকে ইটারেটিভ মেথড হচ্ছে বিশাল বড় বড় কোড হয় রিকার্সিভ মেথড হচ্ছে ছোট ছোট কোড হয় বোঝা সুবিধা হয় ওকে হোয়াট ইজ ফ্লো চার্ট যখন অ্যালগোরিদিম তো কী হয় না আমরা কথায় লিখে থাকি তো অ্যালগোরিদিম পড়ে বোঝাটা কিন্তু খুব শক্তকর সেই জন্যই এর পিক্টোরিয়াল ভার্সান বা ওর গ্রাফিক্যাল ভার্সান ওর সিম্বলিক্যাল ভার্সানটাকে তৈরি করা হয়েছে যার নাম হচ্ছে ফ্লো চার্ট তো পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন ওর গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন ওর সিম্বলিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যান অ্যালগোরিদিম ইজ কল ফ্লো চার্ট যেখানে কী থাকে না প্রতিটা ইনস্ট্রাকশানের প্রতিটা টাইপের ইনস্ট্রাকশানের জন্য কিছু সিম্বল রয়েছে সেই সিম্বলগুলো কিছু অ্যারো দিয়ে কানেক্টেড রয়েছে যে কোন কম্পোনেন্ট কারপর রান করবে বা কোন দিক দিয়ে ডেটাটা ফ্লো করবে যেটা আমরা অ্যাট এ গ্লান্স বুঝতে পারে যাবো অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কীভাবে সলিউশন হচ্ছে তো কি কি কম্পোনেন্ট রয়েছে না এগুলো হচ্ছে কম্পোনেন্ট ফ্লোচার ড্র করার জন্য প্রথমে আসি ইলিপস এটা হচ্ছে ইলিপসের মতো হবে ওভাল চিহ্ন যেটা স্টার্ট স্টপ এন্ড এক্সিট রিটার্ন এইসব বোঝানোর জন্য কিন্তু ইলিপস চিহ্ন ইউজ করা হয় প্যারালোগ্রাম কখন না যখন কিবোর্ড থেকে ইনপুট দেবো বা মনিটরে কিছু ডিসপ্লে করবে বা রিড বা রাইট এই ইনস্ট্রাকশন যখন ইউজ করবো তখন প্যারালোগ্রাম ইউজ করে থাকবো রেকটাঙ্গেল কখন ইউজ করবো যখন অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট যে সি ইকুয়াল টু ফাইভ আই কল টু জিরো এরকম ধরনের যখন অ্যাসাইনমেন্ট ইউজ করবো তখন রেকটাঙ্গেল ইউজ হবে ওকে অথবা যে কোনো প্রসেসিং সি ইকাল টু ফাইভ প্লাস টু সি ইকাল টু এ প্লাস বি এরকম ধরনের যখন প্রসেসিং স্টেটমেন্ট থাকবে তখন আমরা কিন্তু রেকটাঙ্গেল ইউজ করতে পারি ডায়মন্ড চিহ্ন কী জন্য ইউজ করব না যেখানে কন্ডিশন থাকবে তো কোনো একটা কন্ডিশনকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা ডায়মন্ড চিহ্ন ইউজ করব তো এই ডায়মন্ডের মধ্যে আমরা কিছু কন্ডিশন দিয়ে দেবো একদিকে থাকবে ট্রু একদিকে থাকবে ফলস যে কোনো দিকে আমরা ট্রু ফলস ইউজ করতে পারি তো একটা কন্ডিশন সেটা ট্রুও হতে পারে ফলসও হতে পারে তো তার জন্য কীভাবে ফ্লোটা হবে সেটাকে সেটার জন্য আমরা ডায়মন্ড ইউজ করতে পারি অ্যারো কী চিহ্ন অ্যারো ইউজ করবো কী জন্য না বিভিন্ন কম্পোনেন্টগুলো কানেক্ট করার জন্য যেখানে আমরা বুঝতে পারবো যে ডেটা ফ্লো বা কন্ট্রোল ফ্লো কিভাবে হচ্ছে তো অ্যারো দিয়ে আমরা বুঝবো কানেক্টার তো তো অ্যালগোরিদম বা ফ্লো চার্ট হচ্ছে আমরা করি না আমরা খাতাতে লিখে থাকি তো যখন একটা পেজ শেষ হয়ে যাবে তখন কি করবো একটা কানেক্টর ইউজ করব সেখানে এক এক লিখবো বা দুই লিখবো বা এ লিখবো তার পরের পেজেতে এই চিহ্নটা দিয়ে সেখানে এক বা দুই বা এ দিয়ে আমরা স্টার্ট করতে পারি তো এইভাবে আমরা কন্টিনিউনেশন বজায় রাখতে পারি দুটো পেজের মধ্যে ওকে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এফিসিয়েন্সি অফ অ্যান অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদমে এফিসিয়েন্সি বলতে কী বোঝায় না কতটা মেমোরি ইউজ করছে সেই অ্যালগোরিদমটা কম্পিউটার রান করার সময় অথবা সিপু টাইম কতটা নিচ্ছে সেটাকে আমরা এফিসিয়েন্সি বলছি মেমোরি এবং সিপু টাইম যতই কম হবে তত অ্যালগোরিদমের এফিসিয়েন্সি বাড়বে ওকে থ্যাংক ইউ